ప్రాణం పెట్టిన ప్రేమ మరి ఆ వాక్యం ద్వారా ప్రభు ఇతరులు ఏం మాట్లాడమైందో చూద్దాం పద్నైదు వార్త ఇరవై ఐదవ అధ్యాయము ముప్పై ఒకటో వచ్చిన నుండి నలభైవ వచ్చిన వరకు మనిషి కుమారుడు సమస్త దూతల సమేతముగా తన మహిమతో వచ్చినప్పుడు తన మహిమాన్విత సింహాసనంపై ఆశీనులకు అప్పుడు సకల జాతుల వారు ఆయన సమూహములకు చేర్చబడినరు గుర్రెల కాపరి మేకలను గుర్రెలను వేరుపరచినట్లు ఆయన వారిని వేరుపరచును ఆయన గుర్రెలను తన గుడి ప్రక్కన మేకలను తన ఎడమ ప్రక్కన నిలుపును అప్పుడు ఆయన గుడి ప్రక్కన ఉన్న వారితో నా తండ్రి చే దీవింపబడిన వారినారా రెండు ప్రపంచ కారణం నుండి మీకై సిద్ధపరచబడిన రాజ్యము చేయకూడదు ఏదైనా నేను ఆకలి కొనినప్పుడు మీరు ఆహారము నొసగిరి తప్పిక కొనినప్పుడు దాహము తీర్చిదిరి పరదేశనై ఉన్నప్పుడు నన్ను ఆదరించిదిరి నేను వస్త్రహీనుడై ఉన్నప్పుడు వస్త్రములు ఇచ్చిదిరి రోగినై ఉన్నప్పుడు నన్ను పరామర్శించవచ్చిదిరి చరసాలలో ఉన్నప్పుడు నన్ను దర్శింపవచ్చిదిరి అని పలుకును అప్పుడు ఆ నీటి మంతులు ప్రభు నీవు ఎప్పుడు ఆకలి కొని ఉండుట చూచి భోజనము పెట్టి తిని తప్పిక కొనిట చూచి దాహము తీర్చి తిని ఎప్పుడు పరదేశిగా ఉండుట చూచి ఆదరించి తిని వస్త్రహీనుడవై ఉండుట చూచి వస్త్రములు ఇచ్చి తిని ఎప్పుడు రోగివై ఉండుట చూచి పరామర్శించి తిని చరసాలలో ఉండగా దర్శించవచ్చి తిని అని అడుగుతురు అందుకు ఆయన వారితో ఈ నా సోదరులలో అత్యధికుడైన ఏ ఒక్కరికి మేము ఇది చేసినప్పుడు అది నాకు చేసి తిరి అని వక్కాని చూచున్నాను అని వారితో చెప్పాను ఇది క్రీస్తు విశేషము క్రీస్తు మిక్కిలి అల్పులైన ఏ ఒక్కరికి మీరు చేసిన అది నాకు చేసినట్టే అని ప్రభు చెప్తున్న ఆ మాటను బట్టి మనము ఎవరికి ఎప్పుడు ఏమి చేయాలో ఆ పనిని జరిగించినప్పుడు వాక్యానుసారమైన జీవితాలు మనం చేస్తాం ప్రభుయ పరలోక తండ్రి మహిమా ఘనతకు అర్హుడవు నీవే ఈ మంచి దినం కొరకు మీకు వందనములు కరుణా వాత్సల్యము గల మీ హృదయములకై ధన్యవాదములు మా వంటి వారికి ఆదరణ ఇచ్చుటకు ఎక్కెన్సన్ యాజమాన్యమును ప్రేమించి వారి ద్వారా మా జీవితంలో వెలుగు నింపిన తండ్రి మీకే కోట్లాది వందనములు మేము కూడా అనేక మందికి వెలుగును పెంచే వారిగా ఈ లోకయాత్రలో ముందుకు సాగుతున్నాము తండ్రి ఏసున్నాములో ఆమె మా మంచి తండ్రి ప్రపంచ శాంతి కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి మా వంటి వారు అనేక మంది ఈ లోకంలో ఉన్నారు మా వలనే వారికి కూడా మేలు కలుగునట్లుగా సమస్తమును మీ చేతికి అప్పగొలుచుకున్నాము తండ్రి ఆమె నీ ఉంటే నాకు చాలు వేసేయా ఈ లోకంలో మాకు ఇంకా ఏమి వద్దు అంటూ మరి వీళ్ళు దేవునికి స్థుతులు చెల్లిస్తూ కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా ఈ పాట పాడుతున్నారు Hey! 
లాస్ట్ ఇయర్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్ అంటే సెప్టెంబర్లో నేను ఇక్కడికి ఒకసారి వచ్చాను వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాతావరణాన్ని పరిస్థితులను అన్నిటినీ కూడా చూశాను ఇక్కడ నేను ఒక మూడు వారాలు నాలుగు వారాలు ఉండిన తర్వాత ఇక్కడ నేను చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమాలని ఫోటోగ్రాఫ్స్ ద్వారా నేను పనిచేసే జర్నీలో అక్కడ వారికి తెలియజేయడం జరిగింది వారు చాలా సంతోషపడ్డారు ఎందుకంటే యూరోప్లో ముఖ్యంగా ఉమెన్ ఆర్ పవర్ఫుల్ ఉమెన్ ఆర్ పవర్ఫుల్ ఉమెన్ ఆర్ ఎవ్రీవేర్ దే ఆర్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ దాన్ మ్యాన్ ఉమెన్ ఆ ఉమెన్ ఆర్ ఎంపవర్మెంట్లో దాన్నిట్లో కూడా వాళ్ళు చాలా పవర్ఫుల్ అనమాట సో వాళ్ళన్నిటికీ కూడా చాలా దేశాలకి ఆడవాళ్ళు ముందుకు రావాలి అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందాలి చదువులో కానివ్వండి పనిలో కానివ్వండి అన్నిట్లో కూడా ముందుకు రావాలి అని యూరోప్లో ఈ సంస్కృతి అనేది ఉన్నది సో నేను పనిచేసే దగ్గర నేను కూడా నేను పది సంవత్సరాల నుంచి జర్మనీలోనే ఉంటున్నాను సో నేను ఒక గ్రూప్ను ఫామ్ చేసి ఆ గ్రూప్కి నేను వాళ్ళకి చెప్తూ ఉంటాను ఇక్కడ పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయి ఇక్కడ ఉన్న స్థితిగతులు ఎలా ఉంటాయి ఆడవాళ్ళు కొంచెం తక్కువగా చూడబడతారు ఎందుకంటే చదువులో కూడా ఇంతకుముందు నా చిన్నతనంలో కూడా మా ఇంట్లో కూడా చదువుకోవటంలో కూడా మగవాళ్ళు ఎక్కువగా ఉండేవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు తక్కువగా ఉండేవాళ్ళు ఇప్పటికీ కొంచెం తక్కువ కానీ ఇది జరుగుతూనే ఉన్నది ఇంకా గ్రామాల్లో కానివ్వండి పట్టణాల్లో కానివ్వండి పెద్ద పెద్ద పట్టణాల్లో అయితే ఇది కొద్దిగా మార్పు వచ్చింది కానీ ఇంకా ఇది ఉంటానే ఉన్నది సో ఈ విషయాలన్నీ కూడా వాళ్ళకి నేను జపాన్ భాషలో చెప్పడం జరుగుతూ ఉంది ప్రతి సంవత్సరం కూడా వాళ్ళకి నేనే వాళ్ళకి ఇండియన్ ఫుడ్ కుక్ చేసి వాళ్ళకి పెట్టడము ఒకసారి కాఫీ ఇవ్వటము కేక్స్ తయారు చేయటం ఇలా ఒక గ్రూప్ని ఫామ్ చేసి వాళ్ళని మోటివేట్ చేయటం జరుగుతుంది చాలామంది కూడా ఒక నలుగురు ఐదుగురు నాతో పాటు జర్మనీకి వచ్చారు ఇక్కడ ఉన్న ప్రాంతం విజయవాడ చూశారు చాలామంది కానీ ఇది ఎందుకు ఈ కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నాము అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి వారు కూడా నాకు చెప్పారు ఏమని చెప్పారు అంటే ఈ మహిళలు ముందుకు రావాలి అది మా ధ్యేయం మహిళల కోసం ఏమైనా చేయాలి ముఖ్యంగా ఈ టైలరింగ్ మిషన్స్కి మనము సహాయం చేద్దాము అని వాళ్ళు అన్నప్పుడు ఇంకా నేను ఎవరిని కనుక్కోవాలి ఎవరిని సహకరిస్తారు అని నాకు చాలామంది సిస్టర్స్ తెలుసు వేరే సిస్టర్స్ అందరూ తెలుసు కానీ నా దగ్గర ఉన్నటువంటి సిస్టర్స్ ఎవరైనా ఉన్నారా అని ఆలోచిస్తే ఇక్కడ మీరు ఉన్నారని తెలుసు 
ఇంకా నాకు చాలా సంతోషం ఎందుకంటే ఎక్కడికి వెళ్ళవసరం లేదు ప్రోగ్రామ్ జరుగుతూ ఉంటుంది సహాయం చేసినట్టు ఉంటుంది అందుకనే నేను సిస్టర్స్ కాంటాక్ట్ అయ్యి సిస్టర్స్ మీకు కావాలన్న మిషన్స్ అన్ని కూడా నేను సప్లై చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను వాళ్ళకి సహాయం చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను అన్నప్పుడు సిస్టర్ గారు కూడా సంతోషపడ్డారు సో ఈ ప్రోగ్రామ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ఎవరైతే మీకు సహాయం చేస్తారో మీకు తెలియదు నేను అక్కడనే మీకు తెలుసు అవునా సో సహాయం చేసిన వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉంటారు సో వారి కోసం మీరు ప్రార్థన చేయాలి ముఖ్యంగా మీరు ఎలాగైతే ఇప్పుడు మిషన్ తీసుకుంటారో ఒక ఐదు రూపాయలు కానీ పది రూపాయలు కానీ యాభై రూపాయలు కానీ రోజు ఒక ముంతలో ఆ యాభై రూపాయలు దాచి నెల రోజులైనా సంవత్సరం అయినా కూడా ఆ డబ్బులు ఎవరికైనా పేదవాళ్ళకి సహాయం చేయాలి అది మీ ముఖ్యమైన ఉద్దేశం మన కోసం మనం దాచుకోకుండా ఇతరుల కోసం సహాయం చేయాలి అవునా కదా ఎక్కువ ఏం సహాయం చేయక్కర్లేదు ఎందుకంటే మనందరం పేద కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళం మన పిల్లలు ఉంటారు వారి యొక్క స్టడీస్కి అన్నీ కూడా చూడాలి మళ్ళీ వారి బాగోగులు చూడాలి చాలా ఖర్చులతో కూడుకుంటుంది కానీ మనం సహాయం చేసింది ఎప్పుడు కూడా దేవుడు మర్చిపోదు అది ముఖ్యమైనది మనం ఎలాగైతే మనం తీసుకుంటామో ఇవ్వటం కూడా నేర్చుకోవాలి అది ముఖ్యమైనది తీసుకోవటం ఒకటే గొప్ప కాదు ఇవ్వటం కూడా చాలా గొప్ప అందుకనే ఎక్కువ మీరు ఏమి చేయక్కర్లేదు పెద్ద పెద్ద కార్యాలు చేయక్కర్లేదు మీరు సంపాదించే ప్రతి రూపాయి కూడా ఒక ఐదు రూపాయలు కానీ పది రూపాయలు కానీ ఇరవై రూపాయలు కానీ మీకు తోచినంత రోజు దీనికోసం ఒక మొంతలో ఏర్పాటు చేసుకొని ఆ మొంతలో యాభై రూపాయలు వేసి మీ ఇంటి ప్రక్కన వారు ఎవరైనా సరే ఏదైనా ఆపదలో ఉన్నప్పుడు ఆ డబ్బులు వారికి సహాయం చేయండి అదే ఈ యొక్క సహాయం చేయటం ద్వారా మనము నేర్చుకున్నటువంటి ఈ యొక్క కార్యక్రమం ద్వారా మనం చేయవలసినటువంటి కార్యం అవునా చేస్తారా ఇంకా మీకు సహాయం చేయడానికి ఎప్పుడు కూడా రెడీగానే ఉంటాం కానీ మీరు కూడా ప్రభు చెప్పినట్లుగా ఎవరైతే మనం కుడి చేతితో సహాయం చేసింది ఎడమ చేతితో తెలియకూడదు అంత అది మనం చేసే సహాయం అనేది ఎవరికి చేస్తామో కూడా మనకు తెలియకూడదు మనకు గొప్పలు అవసరం లేదు ఎవరో వచ్చి మనం సన్మానం చేస్తారు అనేది ఉండదు కానీ దేవుడు ఎప్పుడు కూడా చూస్తాడు మన మంచి మనస్సును ఎప్పుడు తెలుసుకుంటూనే ఉంటాడు కనుక ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినందుకు ముఖ్యంగా సుపీరియర్ సిస్టర్ గారికి ప్రిన్సిపల్ సిస్టర్ గారికి ప్రత్యేకంగా వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ మిషన్స్ ఇచ్చిన వారికి ముఖ్యంగా నేను జర్మనీలో లీ ప్రావిన్ ఉబర్ వాస్ ప్యారిష్ అని అక్కడ పది సంవత్సరాల్లో ఒక ప్యారిష్ హెడ్గా పనిచేస్తూ ఉన్నాను అక్కడ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతాను జర్మనే మాట్లాడతాను కనుక ఆ ప్యారిష్ కోసం మీరు ప్రార్థన చేయండి అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజల కోసం వారి కోసం ప్రార్థన చేయండి మీరు కూడా మీతోటి వారికి సహాయం చేయాలని ఆ విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఈ ప్రసంగాన్ని ముగిస్తూ ఉన్నాను కుడి చేతితో చేసింది ఎడం చేతికి తెలియకూడదని బైబుల్ చెప్తుంది ఫాదర్ గారు మళ్ళీ చెప్పారు మరి ఒక మంచి అడ్వైస్ ఇచ్చారు మనం సంపాదించుకోవటమే కాదు దానిలో నుంచి ఎంతో మంది తీసి ఇతరులకి సహాయం చేయమని చేద్దామా చేద్దాం మరైతే ఈయుడే మీకు ఇవ్వబడను అని వాక్యమే తెలుగుస్తుంది కాబట్టి మనము ద మోర్ వీక్ ద మోర్ వీక్ అది ఫాదర్ గారు మనకి చెప్పారు అయితే ఫాదర్ గారు అంటున్నారు కదా విమెన్ వెనకబడి ఉన్నారు కాబట్టి అన్ని రంగాల్లో ముందుకి రావాలని అంటున్నారు ముందుకి రావాలి అంటే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ మనకి కావాలి అంటే మనం చే ఇప్పుడు నేర్చుకున్న పని ద్వారా ఆ గొప్ప స్కిల్ ద్వారా మీరు ఎన్నో రకాలుగా ముందుకి వెళ్తారు అట్టి కాన్ఫిడెన్స్ భగవంతు మీ అందరికీ ఇవ్వాలని మా అందరి ప్రార్థన థ్యాంక్ యూ ఫాదర్ ఫర్ ద త్రీ బ్యూటిఫుల్ గోల్స్ ఆఫ్ బెస్ట్ అండ్ ఇప్పుడే చెప్పారు కుడి చేతితో చేసింది ఎడ చేతి కూడా తెలియకూడదు అని అంటున్నారు కానీ ఫాదర్ గారు మరి ఈ సోయింగ్ మెషిన్స్ లో మెషిన్స్ థర్టీ మెషిన్స్ ఫాదర్ గారు మనకి మరి చెప్పాలంటే మేజర్ డోనర్ ఆర్ ద సపోర్టర్ అండ్ వన్ హూస్ఫుల్ ఆ లైఫ్ విత్ లైట్ ఎవరంటే ఫాదర్ గారు సో నవ్ మై రిక్వెస్ట్ ఫాదర్ టు ప్లీజ్ దిస్ టు బ్యూ ద సోయింగ్ మెషిన్ అండ్ ఐ ఆల్సో రిక్వెస్ట్ 
for a former Reverend Sister Maria Chandimalo to please hand over the certificates. And if all put our hands together. Come here, Rani Chal. Come here, next to me. Bye. One more thing, anybody want to touch your drama? Many men are still. The film which is going to be their life in future. Rani and Father, Rani and Nina. Draksha Valli is the next one. Draksha Valli, Palinche Draksha Valli. Are you a machine made up? I'm a chapter of Palis to a neck of the machine. The Maria Kariston and Mr. Maria Kari Mayo. Jen Lakshmi. Certificate and the same machine. Somebody is coming to take the certificate and the machine. Every to come to the area, beloved principal, giving away the beloved principal, Reverend Sister Antimary. Always on the move. Always on the move. Looking very small and tiny, but I think she acquired a great skill. Dura is full of smiles and very confident. She appears to be. Come on, children, let us put our hands together. The skill that we don't know, and they have learned it. Father has contributed over these 13 generations, so let us give them a big round of applause and thanks to the Heavenly Father. We have a silver jubilee celebration on the occasion of the fully completed 25 years. Ready, ready. Unlimited time, unlimited. And as a as father already told us, let's continue helping others. She is speaking with tears 
and that gratitude was coming out in the form of tears but still she will prove herself very soon so what of thanks cheppadaniki mandegara saumya krishna venedi devuniki vandanalu alage father gariki sister gariki andariki manasupurthuga vandanalu nenu peddaga chadukoledu peddaga kadu asalu chadave chadukoledu kaani ee roju ila mi andara durunga మౌత్ పట్టుకొని మాట్లాడుతున్నాను అంటే ఈ స్కూల్ అభిమానానికి అందరికీ కూడా చాలా రుణపడి ఉందా నేనైతే నా చిన్ననాటి కళ విషయం నేర్చుకోవాలి అనేది కానీ ఎప్పుడు కాల ఎప్పుడు పనులు మా అమ్మ వారికి ఇంట్లో జరగ పనులు చేసుకుంటూనే ఉన్నా కానీ ఈరోజు ఇన్నేళ్ళకి నాకు ముప్పై ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళకి ఈనాటికి నా కళ నెరవేరిందంటే నిజంగా ఫాదర్ గారికి శిష్యుల గారికి చాలా చాలా అంటే చాలా ఎంత అంటే అంత అసలు చెప్పలేదు సంతోషం అనేది మాటలో రావట్లేదు కానీ పేపర్ చూసి చదివేది కాదు నాది మనస్ఫూర్తిగా చెప్పేది అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు మాట్లాడడానికి మాట కూడా రావట్లేదు కానీ ఈరోజు చాలా సంతోషంగా ఉంది నాకు నేనేంటి మిషన్ తెచ్చుకోవడం ఏంటి అనేసి అందరూ అనేవారు ఈ అమ్మాయికి చదువు చదువుకుంటే వస్తుందమ్మా లేదా రాదు అన్నారు కానీ మా మేడం గారు ఉన్నారు అసలు జ్యోతి మిస్ గారు నిజంగా ఆవిడకి పాద వందనాలు చేయాలి ఏ రోజు కూడా మేడం గారు ఏమంటారంటే అమ్మ చదువు రాకపోతే నీకేంటి నువ్వు తెలుగు తెలుగు ఉన్నాయి చదువుతో పని లేదు ఏ రోజు అయినా సరే నువ్వు తలవెత్తుకొని మాట్లాడి ఎవరి దగ్గర అయినా సరే చదువెందుకు నీకు నువ్వు ఎప్పుడు ఎనకపడచ్చు నీకు నువ్వు ముందుకెళ్ళాలనేసి నిజంగా ఎంతో నన్ను నిజంగా అసలు చెప్పలేదు ఫాదర్ గారు మా మేడం గారికి అయితే నేను జీవితాంతం రుణపడి ఉంటాను ఎందుకైనా సరే మా అడ్మిషన్ వస్తూనే ఉంటాను ఆవిడ గారు నాకు తల్లి తండ్రి అన్ని అంత నిజంగా నాకు చెప్పలేదు నా ఫాదర్ గారు ఈరోజు మీ అందరికీ ఉన్నా అంటే నాకు చెయ్యి కూడా చేయక అవుతుందంటే ఏ రోజు కూడా ఇలా మౌత్ పట్టుకొని మాట్లాడే ఇది లేదు నేను ఒక పల్లెటూరు అమ్మాయిని కానీ ఈరోజు నాకు ఎంత సంతోషం అనిపించిందంటే ఏదో ఒక ఎంఏ ఉద్యోగాలు చేసిన అందరూ నేనే ఫీల్ అవుతున్నా అంత ఉద్యోగం సంపాదించానేమో అనేసి అన్నప్పుడు దాన్ని మించిన సంతోషం దాన్ని మించిన ఐదు కోటి ఉండదనమాట సో జ్యోతి As we come to the end of the program, thank you Heavenly Father and Reverend Father Velanthi Raju, our Reverend Sister Marita Dimalo, Reverend Sister Antu Beri. Uh, we will proceed to the Karunia Tailand Institute there in the fifth floor where all these uh, skillful entrepreneurs today have exhibited their masterpieces. Let us have a look at all of them. Thank you Father so much once again. I have seen your, your eyes. and uh, your tears flowing down and the women are very confidently saying that they will help others and come up in life thank for such a wonderful heart that you are blessed with we are honored to have you in our midst father thank you so much god bless you everybody and may your mission excel in all fields thank you thank you mr vinod mr suresh mr shanti and all the continent staff have helped us here thank you one and all